আমরা গাণিতিক সমস্যাতে চলে যাচ্ছি এখানে গাণিতিক সমস্যার মাঝে প্রথম যে সমস্যাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো একটি তরলের পদার্থের গণত্ব তরল পদার্থের গণত্ব টু গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এবং হলে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক ওজন এবং আয়তন কত তো আমাদের এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম দেওয়া আছে লিখতে হবে যে আমাদের এখানে দেওয়া আছে তরলের গণত্ব অলরেডি রো একুয়াল টু টু গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এ আমরা পূর্বেই বলেছি যে এখানে ইউনিট খুবই ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করতে হবে ইউনিটের দিকে তাহলে আমরা জানি আফেকিক গুরুত্ব সমান বাহত্ত বা পানির আফেকিক ওজন তাহলে বাহত্ত হচ্ছে রো এবং পানির আফেকিক ওজন হচ্ছে ওমেনার তাহলে টু হচ্ছে আমাদের ডাটা দেওয়া আছে পানির আফেকিক ওজন হচ্ছে ওয়ান কারণ সিজিএস একোকে পানির আফেকিক ওজন ওয়ান তাহলে টু পয়েন্ট এটা আমাদের একটা অ্যান্সার হয়ে গেল আফেকিক ওজন ওমেগা ইকুয়াল টু আফেকিক গুরুত্ব ইন্টু পানির আফেকিক ওজন এখানে এস ইন্টু ওমেগা এস এর মান পেয়েছি আমরা টু এবং ওমেগার মান হচ্ছে ওয়ান আমরা পূর্বে দেখেছি যে সিজিএস একোকে সিজিএস একোকে ওমেগার মান হচ্ছে ওয়ান গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব তাহলে ওমেগার মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এর সাথে গুণ করলে তবে টু অর্থাৎ আফেকিক ওজন ওই কিন্তু হচ্ছে টু এখন আমরা আফেকিক আয়তন বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওমেগা তাহলে ওয়ান ওমেগার মান হচ্ছে আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট কিউব কারণ আয়তনের একক হচ্ছে দুর্গ প্রস্ত কিন্তু উচ্চতা পরবর্তীতে আমরা একটি প্রবলেম যদি দেখি এখানে দেওয়া আছে সিক্স মিলিমিটার বেশ বিশিষ্ট একটি কাশনের কৌশিকতা নির্ণয় করো যখন তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বাতাসের সংস্পর্শে পানির পৃষ্ঠ টান জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন কেজি পার মিটার পানির সংস্পর্শে কোন আলফা ইকুয়াল টু টেন ডিগ্রি এবং পানির আফেকিক ওজন নয়শো সাতানব্বই কেজি পার মিটার কিউব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটি ইউনিটি কেজি পার মিটার কিউব এবং এখানেও কেজি পার মিটার কিউব রয়েছে সুতরাং আমাদের ইউনিটি কোনো সমস্যা নেই একটি সমস্যা আমরা দেওয়া আছে যে আমাদের ডায়া অলরেডি আমরা দেখেছি কেজি পার মিটার সুতরাং এখানে মিনিমিটারকে কী করতে হবে আমাদেরকে মিটার নিয়ে যেতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা জানি এক হাজার মিলিমিটার সমান এক মিটার তো এখান থেকে আমরা পাই সিক্স মিলিমিটার ডিভাইডেড বাই এক হাজার দিলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স মিটার এবং সিগমার মান দেওয়া আছে পিস্টু টান আমরা তাদের সার্ফেস টেনশন এ কেন্টু সিগমা সিগমা কেন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন কেজি পার মিটার এবং ওমেগান মান দেওয়া আছে আফেকি কোজল নয়শো সাতানব্বই কেজি পার মিটার টু তাহলে আমরা জানি পারো দেস্তম্বর বা কোনো একটি পশিক নলের উৎস তাই কেল টু এস এস ইকেল টু ফোর সিগমা কজ আলফা টিভেল বাই ওমেগা ডি তাহলে এখন ফোর আমাদের কনস্টেন্ট মান সিগমার মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন ইন্টু কজ টেন ডিগ্রি আলফার মান হচ্ছে টেন ডিগ্রি ওমেগার মান নয়শো সাতানব্বই ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স আমরা ক্যালকুলেশন বললে পেয়ে যাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন মিটার এবং সেটাকে যদি আমরা এক হাজার দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমরা ফাইভ পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার পেয়ে যাই এরকম অনেকগুলো প্রবলেম আছে তোমরা আমি একটা করে দিলাম তোমরা ইনশাআল্লাহ আশা করি সবগুলোই প্র্যাকটিস করতে পারবা এই সবগুলো অঙ্কই মিলে যাবে সূত্রটা যদি আমরা একটু মনে রাখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু মিটার ইন্টু টু মিটার একটি পাত্রের ফোর মিটার গভীরতা পর্যন্ত তেল যার আফ্রিকি গুরুত্ব জিরো পয়েন্ট এইট এবং থ্রি মিটার গভীরতা পর্যন্ত পারদ থাকলে পাতের তলদের চাপের তীব্রতা কত তাহলে এখানে পারদের গভীরতা দেওয়া আছে এস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি মিটার এবং এই যে থ্রি মিটার গভীরতা পর্যন্ত পারদ পারদের আফ্রিকি গুরুত্ব একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা আর এই পারদের আফ্রিকি গুরুত্ব হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স আর ওয়েলের আফ্রিকি গুরুত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সচরাচর যে বস্তুটি আফ্রিকি গুরুত্ব বেশি সে নিচে থাকবে এবং যে যার আফ্রিকি গুরুত্ব কম সেটা উপরে বাসমান থাকবে সেটা আমরা সামনে দেখবো তাহলে পারদের গভীরতা দেওয়া আছে থ্রি মিটার এবং তেলের গভীরতা দেওয়া আছে ফোর মিটার 
তেলের আফ্রিকি গুরুত্ব আছে জিরো পয়েন্ট এইট এবং পারদের আফ্রিকি গুরুত্ব আমরা জানি থার্টিন পয়েন্ট সিক্স চাপের তীব্রতার সঙ্গে পি ইকুয়াল টু ওয়ার্ড এখানে যদি আমরা প্রবলেমটা দেখি একটি আয়তাকের বস্তু যার দৈর্ঘ্য টু মিটার এবং প্রস্ত টু মিটার অর্থাৎ টু ইন্টু টু মিটার স্কোয়ার মিটার ইন্টু মিটার ইকুয়াল টু মিটার স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে তার এরিয়া তাহলে এটা হচ্ছে তার এরিয়া এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিচ থেকে এই যে এই জায়গা থেকে পারদের উচ্চতা হচ্ছে থ্রি মিটার এবং পরবর্তীতে আবার তেলের উচ্চতা হচ্ছে ফোর মিটার তাহলে টোটাল উচ্চতা হচ্ছে থ্রি আর ফোর ইকুয়াল টু সেভেন মিটার তো আমরা এটা দুটাকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে নিই প্রথমে আমরা নিচের অংশের যে পারদের এই এই পুরো প্রশ্নটাতে পারদের চাপের তীব্রতা সমান বলত আমরা জানি চাপের তীব্রতা সমান ওমেগা এইচ এজ ওমেগা এইচ এজ অর্থাৎ চাপের তীব্রতা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওমেগা এইচ এফ এখন ওমেগা সমান হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এখানে ওয়ান থাউজেন্ড কেন কারণ হচ্ছে মিটারে দেওয়া আছে আমরা জানি ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে এম কে এস পদ্ধতিতে এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব সুতরাং এটা এক হাজার এবং এইচ ওয়ানের মান হচ্ছে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে উচ্চতা আছে আমাদের থ্রি মিটার এবং এস ওয়ান অর্থাৎ পারদের আফকির গুরুত্ব হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফোর জিরো এইট ডাবল জিরো কেজি পার মিটার স্কোয়ার ইউনিট ইউনিট কীভাবে আসবেন এখানে অলরেডি আমরা কেজি কেজি পার মিটার কিউব হচ্ছে আমাদের ওমেগার মান এবং এইস হচ্ছে মিটার তাহলে এখানে মিটারে মিটারে কেটে গেলে মিটার স্কোয়ার থাকবে এখানে কেটে গেলে মিটার কুপ থেকে মিটার স্কোয়ার থাকবে তাহলে কেজি পার মিটার স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের ইউনিট ইউনিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সবকে ইউনিট যদি আমরা ভুল করি তাহলে আমাদের পুরো প্রবলেম কিন্তু নাম্বার কেটে যাবে এবং নাম্বার কমে যাবে বিশেষ করে ডুয়েট মিশানে এরকম অঙ্ক আসে আমরা জানি দুই দিয়ে দুই নাম্বার চাপের তীব্রতা আমরা এই সার্ফেসের সার্ফের তীব্রতা কত সেটা দেখব তাহলে ওমেগা এইচ এস টু আমরা সেই সূত্র থেকে ওমেগা এইচ এস টু অর্থাৎ ওমেগার মান হচ্ছে এক হাজার কারণ পানির সাপেক্ষে আমরা এটা চিন্তা করতেছি পানির সাথে এই যে আফ্রিকি গুরুত্ব বন্ধ হওয়ার কারণে সেটা প্রত্যেকটাই আমরা পানির সাথে তুলনা করতেছি তো এইচ ওমেগা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এবং এইচ টুর উচ্চতা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর মিটার এবং আফ্রিকি গুরুত্ব হচ্ছে ওয়েলের জিরো পয়েন্ট এইট ক্যালকুলেশন করলে আসে বত্রিশশো কেজি পার মিটার স্কোয়ার এবং টোটাল প্রেশার হচ্ছে পি ওয়ান প্লাস পি টু তাহলে এই চল্লিশ হাজার আটশো প্লাস বত্রিশ হাজার ইকুয়েট হচ্ছে চুয়াল্লিশ হাজার কেজি পার মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো এরকম প্রবলেম বইতে আরও অনেকগুলো দেওয়া আছে আমি একটি দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি তোমরা পরবর্তী প্রবলেমগুলো পারবা আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা অংশের প্রেশার চাপের তীব্রতা নির্ণয় করে পরবর্তীতে আমরা টোটাল প্রেশারটা বের করে ফেলতে পারবো এখন একটি অঙ্ক খুবই ছোট কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল একটি অঙ্ক এই অঙ্কটি মূলত ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট এবং চাকরি পরীক্ষা এসে থাকে আমরা দেখেছি যে পূর্বেও একটি চাকরি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়োগ পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি এসেছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে টু মিটার অ্যান্ড ইন্টু ফোর মিটার পাত পানি মুক্ত তর হতে তিন মিটার ডুবেতে ডুবে আছে তাহলে এই যে একটি একটা পাত সেটা টু মিটার হচ্ছে তার প্রস্ত এবং উচ্চতা হচ্ছে ফোর মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে এরিয়া পেয়ে গেলাম এরিয়া গেট হচ্ছে টু ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু এইট মিটার স্কোয়ার অলরেডি আমরা এটা দেখলাম এখন আমাদের যে দূরত্বটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে এই যে এখান থেকে এই সার্ফিসের দূরত্ব মানে বস্তুটার দূরত্ব উপরি তল থেকে থ্রি মিটার এবং বস্তুটির নিজস্ব যে দৈর্ঘ্য সেটা দেখেছি আমরা ফোর মিটার এখন এই বস্তুটি কি আয় টাকা তার আয় টাকা বস্তু সিজি কোথা থেকে আমরা জানি যে তার উচ্চতার অর্ধে তাহলে ফোর বাই টেন অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স বারটি কাজ করবে তার টোটাল সিজির মাঝখান দিয়ে বড় অর্থাৎ থ্রি মিটার প্লাস ফোর বাই টু অর্থাৎ থ্রি প্লাস ফোর বাই টু ফাইভ মিটার তাহলে এই এক্স তার সিজি সিজি বরাবর কাজ করবে এবং সেই দূরত্ব টোটাল দূরত্ব হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে থ্রি প্লাস হচ্ছে ফোর বাই টু অর্থাৎ টু ইকুয়েন্টু হচ্ছে ফাইভ এবং আমরা সেটা দেবো ফাইভ মিটার অর্থাৎ মোট চাপ ইকুয়েল টু ওমেগা এক্স আমরা সেই সূত্র প্রমাণ করেছি অর্থাৎ ওমেগার মান হচ্ছে এক হাজার ওমেগা ইকুয়েন্টু হচ্ছে এক হাজার 
কেজি পার মিটার কিউব আমরা সেই মান পেয়েছি এবং এরিয়া সমান হচ্ছে এইট এবং এক্স বার হচ্ছে পাঁচ মিটার তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে যা পাবো সেটা হচ্ছে পাঁচ আট চল্লিশ ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড এটা হচ্ছে কেজি পার মিটার স্কোয়ার ইউনিট হবে কেজি পার মিটার স্কোয়ার তা আমরা মোটামুটি এই প্রমাণটা শিখলাম যে ম্যাথটা প্রবলেমটা সলভ করলাম এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর বাই টু এই যে থ্রি জি বরাবর এই ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন্থ তোমরা এই জিনিসটা বল করো যে এখানে থ্রি প্লাস ফোর দিয়ে দাও এখানে ফোর হবে না হবে ফোর বাই টু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সম্পূর্ণ কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন এডুসিটি ডট কম ডট বিডি